എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബുല്ലേ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രില്യൻറ്റ് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ കോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയ ഡോക്ടർ വെങ്കടേഷ് സാറുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പം സർ വെൽക്കം യെസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഫാക്കൽറ്റി പ്രൊഫസർ റെജീന മിസ്സാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സോ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ സർ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യ ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യ ചാമ്പ് ചാമ്പ് മീൻസ് ചാമ്പ്യൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആകാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ ഈസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്ക് വേറെ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് ഫുൾ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി ഇതുവഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് മൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എന്ന് പറയാം വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എവറി വെയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് സോ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാർഡ് ഷുഡ് ബിക്കം എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വൈബ് ആകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ബ്രില്യൻറ്റ് സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒളിമ്പ്യ ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഒളിമ്പിക്സ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒളിമ്പിക്സ് വേൾഡ് ലെവലിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ നടത്തുന്ന സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷൈൻ റിഗാർഡിങ് അത്ലറ്റിക്സ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ഓഫ് ദർ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്പോർട്സിലും ഇതിലും ഗെയിംസിൽ എന്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഹിയർ ഒളിമ്പ്യാഡ് ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ടു പെർഫോം ദർ സ്ട്രെങ്ത് സബ്ജെക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് വെദർ മാത്സ് ആർ സയൻസ് ആർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടർ അവരുടെ ഒരു ഷോ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇതൊരു വലിയൊരു പോപ്പുലറായി വരുന്നുണ്ട് ഏത് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ ആയമ ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ നടത്തു സ്കൂൾ ലെവൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ വരെ ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് ഈസ് എൻകറേജിങ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മിസ് ഇത് ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേഡ്സ് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലും സർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്കൂൾ ലെവൽ ഒരുപാട് ഒളിമ്പി ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് സയൻസിലും മാത്സിലും ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാവുന്ന ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് അല്ല ധാരാളം ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് എക്സാമിനേഷനാണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഒളിമ്പ്യാഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അതൊരു അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ആ അഞ്ച് സ്റ്റേജും വിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആറാമത്തെ
അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടീവ് ഓർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും പേരൻസിന് വേണ്ട ആൻസറുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ബ്രില്യൻറ്റ് സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നടത്തി അതിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് നോ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗിവിങ് സച്ച് എ ബിഗ് പ്രൈസസ് ബിഗ് എമൗണ്ട് അത് നമുക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രില്യൻ സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് പെർഫോം ചെയ്ത് പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ അനലൈസ് നോക്കുന്ന നമ്പർ മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് അപ്പിയോഡ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമിനേഷൻ അതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നൊരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഒളിമ്പ്യാഡിന് മാത്രം സപ്പോർട്ട് അല്ല നമുക്ക് വേറെയും ഇപ്പോൾ റിജിന മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എൻ എസ് ഇ ജി ഇതിനെല്ലാം നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആസ് സ്റ്റഡീഡ് സിക്സ്ത്ത് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ ഈ കോഴ്സ് അപ്പർ ലെവലിലും പ്രയോജനപ്പെടും ദീസ് ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യൽ അപ്പം സാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മിസ് അതായത് ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പോഷർ ആണ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പോഷർ വഴി നമുക്ക് ബ്രില്യൻറ്റിൽ ഒരുപാട് വിജയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല ഒരു പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഐ യു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ യു ക്യു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പ്യാഡ് ക്വാളിഫയർ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത് അതിൽ കേരള റീജിയനിൽ നിന്നും എൺപത് കുട്ടികൾ ാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയ ആറാമ എഴുതാൻ റീജിയണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എഴുതാൻ അതിൽ എൺപത് കുട്ടികളിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളും ബ്രില്യൻ പാലയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ റീജിയണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കേരള ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപ് റീജിയനിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ മുപ്പത്താറ് കുട്ടികൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എഴുതാൻ അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളും നമ്മുടെയാണ് ഇതിൽ പരം ഒരു റിസൾട്ട് പറയാനുണ്ടോ അതിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബയോളജി ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്ലറിഷ്ഡ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വൈബ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വൈബ് ഒരു ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ നോർമൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫിയർ ആൻഡ് ഫിവർ ദറ്റ് ഈസ് ടു എഫ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഫിയർ ഒന്ന് ഫിവർ ഒന്നിൽ പേടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അതൊരു ആ ടെൻഷനാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സബ്ജക്റ്റിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിയറും ഫിവറെല്ലാം വരുന്നത് ആ ഒരു കോമ
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വേഗം പോയി ജെ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എഴുതുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസിംഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല സോ അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ലോജിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ എൻറിച്ച്മെന്റ് അവർ പഠിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഡെപ്തിൽ പഠിച്ച് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലൂടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാത്സ് പഠിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പോകുന്ന കുട്ടി ഫിസിക്സ് എഴുതിയേ പറ്റൂ അതിൽ ലോജിക്കൽ റീസൺ അതിൽ ലോജിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലിംഗ് വേണം മാത്സ് വേണം മാത്സ് ബേസ് ഇല്ലാതെ ഫിസിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു എ സെർട്ടൺ എക്സ്ട്രീം കെമിസ്ട്രി ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പ്രോബ്ലം എല്ലാം മാത്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാക്സിമം സയൻസും ഇസ് എ കമ്പൈൻഡ് കോഴ്സ് പല പേരൻസും എന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈ മാത്സ് ഫോർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് നോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനും മാത്സ് വേണം ഒരു ബേസ് ഡീപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഷുഡ് ബി എ ബേസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാത്സ് വേണമല്ലോ ഇതുപോലുള്ള കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്തവണ തന്നെ നമുക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സെഷൻ ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ദ ഫിഗർ അല്ലേ ഡബിൾ ദ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് അവർ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഈ ഒരു കോഴ്സും കൂടി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു വേറൊരു ലെവൽ വരാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിയും നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഡബിളായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ആക്കാം അതിന് നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോട്ടം ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രോവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ച് അസ് ദ ഫോം ബോ അതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർക്കുക അതാണ് നല്ലത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് വൺ ഇയർ മീൻസ് ലെവൻ മന്ത്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ഫോർ ടു ജാനുവരി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് അനദർ വൺ മന്ത് അത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റും എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ പേരൻസും സ്റ്റുഡൻസും നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് വൺ സ്ട്രീം കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ ചേരാം ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സിലബസ് ആണ് കോമൺ സിലബസ് ഫോർ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമൺ സിലബസ് ഫോർ നയൻത്ത് കോമൺ സിലബസ് ഫോർ ഫോർ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചിങ് എല്ലാം എക്സ്പേർട്ട് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് അവരെല്ലാം വളരെ എങ്ങനെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് എവറി ഫോർട്ട് നൈറ്റിലെ എക്സാമിനേഷൻ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ കാണും എവറി മന്ത് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അതിൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻ റെക്കോർഡ് സെഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഈ കോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മിസ്സേ ഇതിനെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രൂ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്രില്യൻ ബാല ഡോട്ട് ഒ ജി ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ബ്രോഷർ കിട്ടും ബി ഒ സി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോഴ്സ് ബ്രോഷർ കിട്ടും അതിൽ വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം
കോഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തു നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സിലബസ് അതുപോലെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും സിലബസ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി എയ്ത്തിലാണെങ്കിൽ ആ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ാണ് നമ്മള് സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ സിലബസ് ക്ലാസ് എയ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യ ചാമ്പ്യൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു സർപ്ലസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സോ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു സോ അവനൊരു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ലെവൽ ആയിരിക്കും അവർക്ക് സ്കൂളിലും അത് അതുതന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചം പല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ആണ് ഇത് ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ വരുന്നത് ഇത് മൂന്ന് മട്ടി കമ്പൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചാൽ ആ കുട്ടീനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ആ ഒരു ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എക്സാം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഹെക്ടിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയും കുട്ടി പോകില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാർഡിനെ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓവർ വാർഡൻ ആവില്ല അത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ തിങ് ഐ വോണ്ട് ഡിയർ പേരൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ്പെഷ്യലി പേരൻസ് ഒളിമ്പ്യാർഡ്സ് ആർ നോട്ട് എവറി വൺ കപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീം യുവർ ചൈൽഡ് ആർ യുവർ വാർഡ് മൈ ബി വൺ ഓഫ് ദോസ് എവറി വൺ ബിക്കോസ് യു ആർ ദ വിന്നേഴ്സ് വി ആർ ദ ഒളിമ്പ്യൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വി ആർ ദ ഒളിമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ കേരള ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ലെവലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ബി ഒ സി അതായത് ബ്രില്യൻറ്റ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന കോഴ്സ് എന്താണെന്നും അത് എന്ത് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസ് തൊട്ട് അത് എവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററായ വെങ്കിടേഷ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ രജീന മാമും നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു സോ ഇത് മാക്സിമം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് സോ ഈ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിലൂടെ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രോഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെ എൻക്വയറിക്കുള്ള ഒരു എൻക്വയറി നമ്പറും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് തരം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൾ അസ് സോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രില്യൻറ്റ് യെസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ടീം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ താങ്ക് സോ മച്ച് എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക